सो स्टूडेंट्स आई एम हियर विद द पार्ट टू ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक पार्ट वन अगर आपको देखना है आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं जिसमें हमने सिंपल uh, बार में जो फिक्स बार था uh, जिसमें एक्सीएल फोर्सेस लग रहे थे तो उसमें फिक्स uh, एंड्स पे रिएक्शन कितने आएंगे ये हमने देखा था उसका शॉर्टकट ट्रिक देखा था नाउ वी विल यूज द सेम मैथड जो हमने मैथड वहाँ यूज़ किया था ऑलमोस्ट सिमिलर मैथड ही यूज़ करके हम सिंपली सपोर्टेड बीम में भी रिएक्शन निकाल सकते हैं आई विल टेल यू हाउ ओके सो हियर वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड हियर आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी ए और बी पे हमको रिएक्शन निकालना है ना वट विल बी द रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी तो यहाँ पर रिएक्शन हमारा लग रहा है लेट सपोज आर ए ये सपोर्ट्स हमने हटा दिया यहाँ रिएक्शन लगा दिया लेट सपोज द रिएक्शन हियर इज आर बी गेटिंग दिस नॉट ओके तो इसमें रिएक्शन अब हमको निकालना है तो एक तो कन्वेंशनल मैथड क्या बोलता है द वेरी फर्स्ट थिंग समिशन ऑफ एफ सॉरी समिशन ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो और यू कैन से आर ए प्लस आर बी दिस शुड भी इक्वल टू हंड्रेड ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर वन फिर हम उसके बाद मोमेंट लेते हैं वी विल टेक मोमेंट एट ए एस जीरो बिकॉज दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम तो मोमेंट एट एंड्स विल भी इक्वल टू जीरो सो दिस विल भी इक्वल टू वॉट आर बी इन टू टोटल डिस्टेंस इज फाइव दिस शुड भी इक्वल टू हंड्रेड इन टू द डिस्टेंस इज थ्री ओके सो फ्रॉम हियर दिस आर बी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी इंटू थ्री विच इज सिक्सटी किलो न्यूटन ओके एंड आर ए विल बी इक्वल टू सिक्सटी हंड्रेड माइनस सिक्सटी विच इज इक्वल टू फोर्टी किलो मीटर तो ये हो गया हमारा कन्वेंशन मैथड गेटिंग इज नॉट ओके नाउ शॉर्ट कट ट्रिक कैसे हम कैसे कर सकते हैं हियर आर ए ओके जस्ट रिमेंबर जो मैंने पार्ट वन में बताया था उसी तरीके से करना है दिस आर ए विल बी इक्वल टू हंड्रेड इन टू दिस डिस्टेंस ओके सो हंड्रेड इन टू डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एंड विच इज टू डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस विच इज फाइव लेट्स इट ओके सो दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड इंटू टू डिवाइड बाई फाइव विच इज इक्वल टू फोर्टी किलो न्यूटन करेंगे दिस सिमिलरली आर बी विल बी इक्वल टू आर बी निकालने तो क्या हो जाएगा हंड्रेड इन टू डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एंड विच इज थ्री मीटर थ्री डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस इज फाइव विच इज इक्वल टू सिक्सटी किलो न्यूटन Getting this, तो इस बहुत सिंपली बहुत इजिली हम इसको निकाल सकते हैं वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इफ यू आर हैविंग द सिमेट्रिकल लोडिंग सिमेट्रिकल लोडिंग का मतलब समझ रहे हैं सिमेट्रिकल लोडिंग मीन्स लेट सपोज ये सेम फोर्स अगर सेंटर में एक्ट करता है ओके लेट सपोज हंड्रेड किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फाइव मीटर ओके दिस इज अमेट्रिकल लोडिंग ओके एंड दर एग्जाम्पल कैन बी सपोज यू डी एल है हमारे पास ओके दिस यू डी एल इज ऑल्सो सिमेट्रिकल लोडिंग दोनों एंड से सिमिलर लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल लोडिंग इसमें क्या है यहाँ से भी टू पॉइंट फाइव मीटर पे हंड्रेड है यहाँ से भी टू पॉइंट फाइव मीटर पे हंड्रेड है दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल लोडिंग ओके लेट सपोज दिस टोटल लोड इज टोटल लोड इज हंड्रेड किलो न्यूटन ओके तीसरा मैं केस बताऊँ अगर सिमेट्रिकल लोडिंग का तो लेट सपोज फिफ्टी किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस वन मीटर फ्रॉम हियर एंड फिफ्टी किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम द अदर एंड ओके दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल लोडिंग ये भी सिमेट्रिकल लोडिंग है यहाँ से वन मीटर पे फिफ्टी यहाँ से वन मीटर पे फिफ्टी तो जब भी वेन एवर वी आर हैविंग अ सिमेट्रिकल लोडिंग इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम द रिएक्शन द टोटल रिएक्शन सॉरी द रिएक्शन एट ईच एंड विल बी इक्वल द रिएक्शन एट बोथ द एंड्स विल बी इक्वल एंड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल रिएक्शन क्या बोला मैंने जब भी सिमेट्रिकल लोडिंग रहेगी तब दोनों एंड के रिएक्शंस जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात कर रहे हैं ओके सिंपली सपोर्टेड बीम में वेन एवर वी आर हैविंग सिमेट्रिकल लोडिंग और कोई भी कंसेंट्रेटेड मोमेंट अलग से नहीं लग रहा है उस केस में वेन एवर वी आर हैविंग सिमेट्रिकल लोडिंग तो दोनों रिएक्शन जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे एंड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल लोडिंग टोटल लोडिंग कितनी है हंड्रेड किलो न्यूटन इसका हाफ विच इज इक्वल टू फिफ्टी किलो न्यूटन लेट्स इट तो बहुत सिंपल चीज है हो सकता है शायद आपको पता भी हो ये चीज सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा आर ए एंड आर बी सेम चीज सिमेट्रिकल लोडिंग है तो आर ए विच इज इक्वल टू आर बी दिस इज इक्वल टू हंड्रेड किलो न्यूटन ये इसका टोटल लोड है दिस टोटल लोड पर मीटर में नहीं है ये टोटल लोड है डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू फिफ्टी किलो न्यूटन कैटिंग दिस सेम चीज यहां पर आर ए आर बी सेम चीज आर ए विल बी इक्वल टू आर बी विच इज इक्वल टू सिमेट्रिकल लोडिंग है टोटल लोड 
टोटल लोड इज फिफ्टी प्लस फिफ्टी विच इज हंड्रेड डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर ओके तो सिमेट्रिकल लोडिंग है तो और कोई दिक्कत नहीं है सिंपली बोथ द रिएक्शन ऑफ द सिम्पली सपोर्टेड बीम विल भी इक्वल टू इक्वल एंड विल भी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल फोर्स टोटल फोर्स जितना लग रहा है उसके हाफ के इक्वल होगा और अनसिमेट्रिकल लोडिंग है जैसा कि ये वाले केस में है तो इस केस में जैसा कि मैंने बताया आर ए विल भी इक्वल टू हंड्रेड इंटू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस आर बी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस एक और केस में बताऊंगा जिसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं ओके तो इसमें तो सिंपली एक ही फोर्स लग रहा है अगर कई सारे फोर्सेस लगेंगे तब हम उसमें क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं ओके सो वी विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन हियर आल्सो वी हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड एफ ए और एफ पे रिएक्शंस हमको निकालने हैं एंड वी आर हैविंग मल्टीपल पॉइंट लोड सो वॉट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर केस तो कन्वेंशनल मैथड आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक कोई भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो एंड यू विल गेट द रिएक्शन आई विल टेल यू जस्ट द शॉर्टकट ट्रिक विद द हेल्प ऑफ विच विद इन वन लाइन यू कैन सोल्व दिस थिंग ओके तो क्या कर सकते हैं सेम थिंग जस्ट रिमेंबर पार्ट वन पार्ट वन में भी हमने ये चीज़ की थी आर ए इज इक्वल टू टेन किलो न्यूटन इन टू दिस डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एंड सो दिस विल बी टेन इन टू यहाँ से डिस्टेंस विच इज नथिंग वट एट मीटर टेन इंटू एट गेटिंग दिस प्लस ओके दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वाई क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ये भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिस विल बी ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव प्लस थर्टी इन टू दिस डिस्टेंस विच इज नथिंग बट सिक्स ओके माइनस वाई माइनस बिकॉज नाउ दिस डायरेक्शन इज सेम आर ए और इसका डायरेक्शन अब सेम है सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव ओके सो दिस विल बी माइनस ट्वेंटी इन टू दिस डिस्टेंस विच इज फोर मीटर ओके अगेन प्लस वाई प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन थर्टी इन टू डिस्टेंस विच इज टू मीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज टेन मीटर डेट्स इट सो फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस आर ए विच इज नथिंग बट एट्टी प्लस दिस विल बी सिक्सटी इंटू सॉरी थर्टी इंटू सिक्स विच इज वन एट्टी माइनस एट्टी ट्वेंटी इंटू फोर प्लस सिक्सटी गेटिंग दिस ओके सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट डिवाइडेड बाई टेन ओके सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट वन एट्टी प्लस एट्टी माइनस एट्टी दिस विल बी कैंसल वन एट्टी प्लस सिक्सटी विच इज टू फोर्टी डिवाइड बाई टेन सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो आर ए मिल गया हमको ट्वेंटी फोर एंड आई थिंक आंसर भी हमको मिल गया विच इज बी ओके अगर आप चाहें तो आर ई भी निकाल सकते हैं आर ई कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो तो आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू टेन प्लस थर्टी विच इज फोर्टी फोर्टी माइनस ट्वेंटी विच इज ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस थर्टी विच इज इक्वल टू फिफ्टी ओके तो आर ई हमको मिल जाएगा फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर डेट्स इट ओके सो आंसर शुड बी बी ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द रिएक्शन वेरी वेरी इजिली एंड वेरी वेरी क्विकली होप ये मेथड भी आपके काम आएगा इसका हम पार्ट थ्री भी देखेंगे जिसमें हम टॉर्क के बारे में देखेंगे दैट मीन्स इफ अ शाफ्ट इज फिक्स बिटवीन टू फिक्स एंड्स और उसमें किसी एक पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है तो उसका किस तरह से एक पॉइंट या फिर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टॉर्क लग रहे हैं तो उसका किस तरह से हम एंड्स पे रिएक्शन निकाल सकते हैं डेट वी विल लुक इन टू पार्ट थ्री ऑफ दिस वीडियो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट